হ্যালো এভরিওয়ান আমি ডক্টর সান আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো এবং সুস্থ আছেন আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো ফ্যাট বার্নিং ফুডস তার মানে হলো আমরা কি কি খাবার খেলে আমাদের বডিতে যে এক্সট্রা ফ্যাটগুলো জমে অথবা জমছে সেগুলো আমরা বার্ন করতে পারি খুব ইন্টারেস্টিং তাই নয় কি তো চলুন দেখা যাক আমরা কিভাবে অথবা কি কি খাবার খেলে আমরা আমাদের এই ফ্যাটগুলো মানে আমাদের বডিতে যে এক্সট্রা ফ্যাটগুলো জমছে সেগুলো আমরা বার্ন করে ফেলতে পারি এখন আমরা কম বেশি সবাই স্বাস্থ্য সচেতন তার মানে হলো আমরা কিভাবে ফিট থাকবো আমরা কিভাবে স্লিম থাকবো আমাদের বেলি কত সুন্দর থাকবে আমাদের ফেস কত সুন্দর থাকবে আমরা আসলে বিউটি বিষয় নিয়ে অনেক অনেক বেশি এখন চিন্তিত এবং চিন্তা করে থাকি এখন এই বিউটি মানে আমরা আমাদের যে বডি শেপটা আছে এইটাকে ধরে রাখতে দেয় না আমাদের ফ্যাট তার মানে হলো যে আমরা যখনই আমাদের বডিতে ফ্যাট এক্সট্রা ফ্যাট জমা হয় তখনই কিন্তু আমাদের বডি শেপে থাকছে না অথবা থাকে না তখনই কিন্তু আমাদের ডিসফিগারেশান অথবা আমাদের একটু মোটা লাগছে অথবা পেট বেড়ে যাচ্ছে অথবা ফেসের নিচে চারপাশে আমাদের ফ্যাট জমা হচ্ছে এই প্রবলেমগুলো কিন্তু তৈরি হয় এখন এইগুলো থেকে কিভাবে আমরা ন্যাচারালি আমরা কোনো মেডিকেশান ছাড়াই আমরা কোনো ড্রাগস ছাড়াই আমরা ন্যাচারালি কিভাবে এটা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি অথবা গুড ওয়ে টু স্টপ মানে কিভাবে আমরা ভালো উপায়ে শুধু খাবার খেয়ে আমরা জাস্ট খালি একটু ডায়েট পরিবর্তন করেই আমরা আমাদের ন্যাচারালি এই ফ্যাটটাকে বার্ন করতে পারি তো চলুন দেখে নিই আজকে আমাদের কি কিভাবে আমরা আমাদের এই ফ্যাটটাকে বার্ন করতে পারি এখন যে সিচুয়েশানটা তৈরি হচ্ছে সেটা হলো আমরা কিন্তু স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে যাচ্ছি এবং সবাই ডায়েটিংয়ে চলে যাচ্ছে ডায়েটিং মানে হলো আমার একটু ফ্যাট বেড়ে যাচ্ছে ডায়েটিং আমার একটু অন্যরকম লাগছে একটু মোটা অথবা ফ্যাটি ফ্যাটি লাগছে ফেসটা পাফি অত ফুলে যাচ্ছে চলো ডায়েটিং করি এই ট্রেন্ড কিন্তু চলে এসেছে কিন্তু আপনি হয়তো চিন্তা করতে পারছেন না যে আমরা যদি শুধু খাবারের স্টাইলটা চেঞ্জ করি তার মানে হলো আমরা যদি শুধুই ডায়েটিং করি না খেয়ে ফার্স্টিং অবস্থায় থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের এইটা আমাদের বডিতে কিন্তু খুব খারাপ একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে এখন এই ইম্প্যাক্ট থেকে রক্ষা করার জন্য আসলে আমাদের ডায়েটিং হ্যাবিটসটা চেঞ্জ করা দরকার নট ফার্স্টিং আমাদের ফার্স্টিং করা উচিত না হ্যাঁ সার্টেন একটা পিরিয়ড ফার্স্টিং করা উচিত কিন্তু তারপরে আমরা যে সারাদিন না খেয়ে এমন আমরা আমরা কিন্তু কাজ করার কিন্তু এনার্জি পাব না তখন কিন্তু আমাদের অন্য আরেকটা প্রবলেম হয়ে যাবে যদি আমরা কন্টিনিউয়াস লেভেল ফার্স্টিং কন্ডিশনে থাকি সো আমরা ফার্স্টিং কন্ডিশনেও থাকবো এবং পাশাপাশি আমরা কিন্তু ডায়েটিংও করব কি কি ডায়েট ফলো করব কোন ডায়েটিং ফলো করব চলুন আজকে দেখে নিই যে ডায়েটিংয়ের মাধ্যমে আমরা কিভাবে ভালো অসুখ ভালো থাকতে পারি সাথে সাথে আমাদের ফ্যাট মানে আমাদের বডিতে যে এক্সট্রা ফ্যাটগুলো থাকবে সেটাও আমরা বার্ন করতে পারি আমি আপনাদের সামনে সাতটা ফুড মানে সেভেন ফুডের কথা বলবো ম্যাজিক্যাল ফুডস ম্যাজিক্যাল ফুডসের কথা বলবো যেটা আমি আশা করি যে আপনারা যদি একটু নিয়ম করে মেনে চলেন অথবা খাওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে আমার ধারণা যে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের ফ্যাট কমাতে পারবেন সো আমি সাধারণত সবাইকে বলে থাকি স্টপ ডায়েটিং স্টার্ট ইটিং তার মানে হলো আপনি ডায়েটিং করবেন কিন্তু আপনাকে খাবারও খেতে হবে আপনি স্টপ ডায়েটিং মানে আপনি ডায়েটিং কম করবেন এবং আপনি খাবার খাবেন খাবারের ভঙ্গিটা আপনাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে দ্যাটস এনাফ আপনার ফ্যাট বার্ন করার জন্য সো দ্য ফ্যাট বার্নিং ফুডসগুলোর নামগুলো যদি এখন আপনাদেরকে বলি তো প্রথমেই যে নামটা আসছে সেটা হলো নাম্বার ওয়ান হাই প্রোটিন ব্রেকফাস্ট নাম্বার টু বেরিস অ্যান্ড অ্যাপল নাম্বার থ্রি কিডনি বিনস অ্যান্ড স্পিনাচ মানে পালন শাক নাম্বার ফোর ওয়ালনাটস অ্যান্ড অ্যালমন্ড বাটার নাম্বার ফাইভ অ্যাপেল সিডার ভিনেগার নাম্বার সিক্স গ্রিন টি অ্যান্ড জিঞ্জার মানে আদা এবং লাস্টলি ওয়াটার মানে পানি আমরা যেটাকে স্বাভাবিকভাবে ওয়াটার ফ্রেশ ওয়াটার বলে থাকি কি আসলে একটু অবাক হচ্ছেন আসলে এই খাবারগুলো কিভাবে আপনার ফ্যাট বার্ন করবে তো চলুন আমরা দেখে নিই একটা একটা করে আমি ম্যাকানিজম সহ আপনাকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করব যে আসলে এই খাবারগুলো আমরা যদি প্রতিনিয়ত নিয়মিত খেয়ে থাকি তাহলেই কিন্তু আমাদের ফ্যাট বার্ন করা সম্ভব সো আমরা প্রথমেই একটা একটা করে যদি আসি প্রথমেই আমাদের আসছে হাই প্রোটিন ব্রেকফাস্ট আমাদের 
দিনের প্রথম শুরুটা কিন্তু আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে শুরু করা উচিত অনেকেই আমি দেখেছি তারা না খেয়ে কিন্তু কাজের জন্য বাইরে চলে যায় এটা কিন্তু আসলে ঠিক না ব্রেকফাস্ট কিন্তু আপনাকে অবশ্য অবশ্যই করতে হবে এবং এটা ভাইটাল একটা রোল প্লে করে আপনার হোল বডি এনার্জি প্লাস ব্লাড সুগার কন্ট্রোল করার জন্য সো হাই প্রোটিন ব্রেকফাস্ট আমরা এটা যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমাদের বেনিফিটটা কি হবে এটাতে সাধারণত আমাদের অনেকগুলাই বেনিফিট আছে তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুইটা বেনিফিট সেটা হলো এটা আপনার অ্যাপিটাইটকে কন্ট্রোল করবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাপিটাইট কন্ট্রোলার আমরা এটাকে বলে থাকি এবং আমাদের নাম্বার টু এ দুই নম্বরে যে বিষয়টা সেটা হলো লোয়ার পোস্টপ্যারেন্ড্রিয়াল গ্লাইসেমিয়া তার মানে হলো আমরা খাবার পরে ব্রেকফাস্টের পরে যে আমাদের গ্লাইসেমিক মানে গ্লুকোজ ব্লাডে যে কন্ট্রোল থাকবে অথবা কন্ট্রোল করবে এইটাকে মেনটেন করে আমাদের এই ব্রেকফাস্ট মানে হাই প্রোটিন ব্রেকফাস্ট সো আমার মনে হয় এটা ইম্পর্টেন্ট একটা মেসেজ আপনাদের জন্য যে হাই প্রোটিন মিল অর হাই প্রোটিন ব্রেকফাস্ট ইন দ্য মর্নিং এটা আপনাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনাদের ফ্যাট বার্ন করার জন্য এখন এই হাই প্রোটিন ব্রেকফাস্টের মধ্যে আমরা আমি তিনটা খাবারের কথা বলবো একটা হলো আপনার অমলেট মানে ডিম এগ দিয়ে আমরা যে অমলেট বানাই হ্যাঁ আপনি ঠিকই শুনেছেন আমরা সকালে ডিম যে খাই ডিম দিয়ে আমরা যে অমলেট বানাই এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে আচ্ছা নাম্বার টু ওট মিল আপনারা অনেকে এখন কিন্তু ওট মিল খেয়ে অভ্যস্ত আমি আসছি আসলে কিভাবে আমাদের এটি কি কাজে লাগবে এবং নাম্বার থ্রি তিন নম্বরের যে বিষয়টা সেটা হলো ইয়োগার্ট আমি একটা একটা করে আসছি যে আমাদের কোনটায় হেলথ বেনিফিটের জন্য কিভাবে কাজ করে আমরা সবাই জানি অ্যান এগ একটা আমাদের সুষম খাবার এবং সুস্বাদু খাবার অবশ্যই আমরা সকালে যদি এটাকে অমলেট বানিয়ে খাই এবং অমলেটের মধ্যে আমরা যদি স্পিনাচ মানে হলো আমরা একটু পালন শাক দিয়ে দিই তাহলেই কিন্তু এটা একটা ডেলিশিয়াস ফুড হয়ে যাবে এবং আপনার এটা হাই প্রোটিন ডায়েটের মধ্যে চলে আসবে এবং এটা অ্যামেজিংলি আপনাকে আপনার ব্লাড সুগার কন্ট্রোল করবে এবং আপনার সাবসিকুয়েন্ট ফ্রিকুয়েন্সি অফ ইটিং এটাকে কিন্তু কমিয়ে দিবে আমরা এখন ওট মিল সম্পর্কে সবাই খুব পরিচিত এবং এই ওট মিলে থাকে হাই প্রোটিন এবং লো ফ্যাট এবং এছাড়াও থাকে মিনারেলস এবং আয়রন এবং এটা আমাদের বডিতে গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এই ওট মিলে বিটা গ্লুকানস নামক এক ধরনের ফাইবার থাকে এই ফাইবার আমাদের বডির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এটা আমাদের স্টোমাকের এমটি টাইমকে প্রলংড করে দেয় এবং আমাদের স্যাটাইটি হরমোন রিলিজ করে যখন এমটিং টাইম প্রলংড হবে এবং স্যাটাইটি হরমোন আমাদের রিলিজ হবে তখন কিন্তু আমাদের মনে হবে যে আমরা ফুল মানে হলো আমাদের পেট ভরে গেছে আমাদের আর খেতে হবে না অথবা আমাদের খাওয়ার ডিজায়ারটা কিন্তু কমে যাবে তার মানে হলো ব্রেকফাস্টের পর থেকে লাঞ্চ করা পর্যন্ত আমাদের যে টাইমটা থাকে এই টাইমের মধ্যে আমাদের সাবসিকুয়েন্ট মানে ফ্রিকুয়েন্টলি ইটিং এর জন্য যে ডিজায়ারটা থাকার কথা এটা কিন্তু আমাদের থাকবে না সো আমরা যখনই ফ্রিকুয়েন্ট ইটিং না করছি অথবা কম খাচ্ছি তখনই কিন্তু আমাদের ফ্যাট বডিতে যে স্টোর ফ্যাট থাকে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে ভাঙা শুরু করবে মানে বার্ন হওয়া শুরু করবে তাহলে কিন্তু আপনার ফ্যাট কিন্তু আস্তে আস্তে কমা শুরু করবে এরপরে আসছি ইয়োগার্ট ইয়োগার্ট আসলে প্রোটিন রিচ একটা খাবার এবং এটাতে আমরা সকালবেলা যদি খুব হাড়ই থাকি মানে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে আপনি দেখছেন যে সময় নেই আমাকে অফিসে যেতে হবে কাজ করতে হবে রাস্তায় জ্যাম থাকবে সো আমরা যেটাকে বলি আপনি যদি ইয়োগার্টের মধ্যে প্যারিস অথবা কিছু সিট দিয়ে আপনারা যদি বিনস মানে আমরা যেটা বলি বিনস দিয়ে আমরা যদি একটা শেক বানিয়ে আমরা এটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা খেতে খেতে অফিসে যেতে পারি সো এটা কিন্তু ব্রেকফাস্টের জন্য চমৎকার একটা খাবার এবং এটা কিন্তু আমাদের সেই আমাদের ফ্যাট বার্নিংয়ের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এরপরে নাম্বার টু বেরিস অ্যান্ড অ্যাপল সো বেরিসে মানে আঙ্গুর জাতীয় যে খাবারগুলো আছে এইগুলোতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে এবং এই অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলো কিন্তু আমাদের বডির কোলেস্ট্রল কমাতে অনেক অনেকভাবে গুরুত্বপূর্ণভাবে সাহায্য করে থাকে সো আপনাদের বডিতে অথবা আমাদের বডিতে যখন খারাপ কোলেস্ট্রলগুলো জমা হয় তখন কিন্তু এই বেরিস মানে আঙ্গুর জাতীয় যে ফলগুলো থাকে এগুলো কিন্তু আমাদের এটাকে কমাতে মানে কোলেস্ট্রল কন্ট্রোল করতে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এবং আপেল সম্পর্কে যে যেটা আমরা কিন্তু সবাই একটা প্রবাদ জানি অ্যান্ড আপেল এ জে কিপস ইউ ডক্টর অ্যাওয়ে আমি কিন্তু আপেল সম্পর্কে একটা অলরেডি ভিডিও রিলিজ করেছি এবং আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন আশা করে উপকৃত হবেন 
সো আপেলে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এই ফাইবার কিন্তু আমাদের কনস্টিপেশন থেকে হেল্প করে মানে আমাদের ফাইবারগুলো আমাদের গাঠ মোচিলিটি বাড়ায় এবং ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এগুলো কিন্তু এলিমিনেট করে দেয় সো ইনক্রিজ ডাইজেশন আমাদেরকে গুড ডাইজেশন হবে হওয়ার ফলেই কিন্তু আমাদের যে কোলেস্ট্রলগুলো থাকবে এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে রিমুভ হতে থাকবে সো ইম্পর্টেন্টলি বেরিস এবং অ্যাপেল কিন্তু আমাদের কোলেস্ট্রল বার্ন করার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এরপরে নাম্বার থ্রি কিডনি বিনস অ্যান্ড স্পিনাচ স্পিনাচ মানেই হলো শাক পালন শাক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আমি আসছি আমাদের কিডনি বিনসে থাকে অ্যামাইলেস ইনহেভিটার্স এই অ্যামাইলেস ইনহেভিটার্সগুলোকে আমরা সাধারণত বলে থাকি স্টার্চ ব্লকার এবং এই স্টার্চ ব্লকারগুলো যেভাবে কাজ করে সেটা হলো আমরা যখন কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের বডিতে অ্যাবজর্ব হচ্ছে এবং এটা এক্সেসিভ কার্বোহাইড্রেটগুলো আমাদের ফ্যাট সেল হিসেবে জমা থাকছে যখনই আমাদের এই স্টার্চ ইনহেভিটারগুলো কাজ করছে মানে অ্যামাইলেস ইনহেভিটার কাজ করছে তখন কিন্তু মানে কিডনি বিনসে যে অ্যামাইলেস ইনহেভিটার থাকে এটা আমাদের এই কার্বোহাইড্রেট অ্যাবজর্বশনকে প্রিভেন্ট করে অর ডিলে করে দেয় যখনই এটা ডিলে হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের কার্বোহাইড্রেট কম অ্যাবজর্বশন হবে এবং আমাদের ফ্যাট স্টোরেজ থেকে ডিলে হয়ে যাবে সো এটা আমার মনে হয় অ্যামেজিংলি একটা ব্যাপার ওয়েট লুজ করার জন্য যখনই আমাদের ফ্যাট সেলগুলো জমা হচ্ছে না তখন কিন্তু আমাদের ওয়েট লুজের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকছে পালন শাক অথবা স্পিনাচ আমাদের ওয়েট লুজ করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে পালন শাকে আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ছাড়াও যে বিষয়টা আছে সেটা হলো এ আও এ পালন শাকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আলফা লাইফোয়িক অ্যাসিড থাকে আমরা এটাকে বলি এ আল এ এবং এই এ আল এ আমাদের যেভাবে কাজ করে সেটা হলো এটা আমাদের ইনসুলিন রেজিস্টেন্সকে কমিয়ে দেয় কত নাইস একটা বিষয় আমাদের বডিতে যখন ব্লাড গ্লুকোজ বেড়ে যায় তখন ইনসুলিন কিন্তু হাইপার সিক্রেশন হয় অনেক বেশি সিক্রেশন হয় যখন ইনসুলিন বেশি সিক্রেশন হবে তখন কিন্তু আমাদের ফ্যাট স্টোরেজ হওয়ার একটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইম্প্যাক্ট পড়ে যখন আমাদের ফ্যাট স্টোরেজ হবে তখন কিন্তু আমাদের ওয়েট গেইন আসবে তার মানে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হলেই কিন্তু আমাদের ফ্যাট গেইন করার একটা ব্যাপার চলে আসে সো আমাদের এ আল এ মানে হলো এই এ এল এ যেটা আমরা স্পিনাস থেকে পাই অথবা পালন শাক থেকে পাই এটা কিন্তু আমাদের এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্সকে ডিক্রিজ করে দেয় যখনই আমাদের ইনসুলিন রেজিস্টেন্স ডিক্রিজ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের এই ফ্যাটগুলো আর জমতে পারবে না তার মানে হলো যে এই এ এল এ আমাদেরকে ডাইরেক্টলি আমাদের ওয়েট লুজ করার জন্য অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকছে সো আমি অবশ্যই অবশ্যই বলবো যে আপনারা যখনই সময় পাবেন যদি আপনাদের অ্যাভেলেবেলের মধ্যে থাকে অবশ্য অবশ্যই পালন শাক গ্রহণ করবেন অথবা পালন শাক খাবেন যেটা আপনাদের হেলথ বেনিফিটের জন্য অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন কথা হলো আমি কতটুকু পালন শাক খাব আমি বলি আমরা যদি সপ্তাহে তিন কাপ আমরা যদি সপ্তাহে তিন কাপ পালন শাক খেতে পারি এটা করবে কি আমাদের ফ্যাট বার্নিংয়ের জন্য অথবা ওয়েট লুজ করার জন্য বুস্ট আপ করবে মানে স্পিড আপ করবে ভেরি ভেরি নাইস ইনফরমেশন এরপর নাম্বার ফোর ওয়ালনাটস অ্যান্ড অ্যালমন্ড বাটার ওয়ালনাটস কিন্তু খুবই একটা ডেলিশিয়াস এবং অ্যাভেলেবল আমাদের হাতের কাছেই পাওয়া যায় এবং এন্ড রিচ মানে প্রোটিন রিচ একটা ফুড এবং এটাতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং গুড ফ্যাটস গুড ফ্যাটস বলতে আমরা বুঝি ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং এই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এটা করবে কি আমাদের খারাপ কোলেস্ট্রলকে কমিয়ে দিবে মানে এলডিএলকে কমাবে এবং এইচডিএল মানে ভালো কোলেস্ট্রলকে বাড়িয়ে দেবে সো আমাদের এটা ফ্যাট বার্ন করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এটা ছাড়া আমাদের এটা কিন্তু আমাদের হার্টের জন্য এবং ব্রেনের জন্য ব্রেন এবং হার্ট হেলথের জন্য অনেক অনেক বেশি বেনিফিশিয়াল এরপর আসি অ্যালমন্ড বাটার নিয়ে আমরা খাবার ডেলিশিয়াস করার জন্য কিন্তু আমরা বাটার ইউজ করে থাকি সো এই বাটার যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে অ্যালমন্ড বাটার ইউজ করি তাহলেই কিন্তু আমাদের হেলথ হিসাবে হেলদি হিসাবে আমাদের কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এটা কিন্তু আমাদের হাই প্রোটিন রিচ একটা ফুড ফাইবার থাকে এর মধ্যে এবং ক্যালসিয়াম থাকে যেটা আমাদের বোনস স্ট্রং করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এরপরে নাম্বার ফাইভ অ্যাপেল সিডার ভিনেগার 
আমরা অ্যাপেল সেলুল ভিনেগার সম্পর্কে সবাই কম বেশি পরিচিত এবং সবাই অবগত আছি যে আসলেই অ্যাপেল সেলুল ভিনেগার কিন্তু আমাদের ওয়েট লুজ করার জন্য অথবা ফ্যাট বার্ন করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে কিন্তু এখানে বিষয়টা হলো আমরা সাধারণত অ্যাপেল সেলুল ভিনেগার সালাদ মেকিংয়ের জন্য ইউজ করে থাকি কিন্তু আমরা যদি এইটা সালাদ মেকিং না করে অন্যভাবে নিয়ে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের হেলথের জন্য একটা হ্যাজার্ডিং হিসাবে আসতে পারে সো আমি একটু কথা বলি এই বিষয়ে আমরা যদি এক্সেসিভ পরিমাণে অ্যাপেল সেলার ভিনিগার খেয়ে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের এটা পটাশিয়াম আমাদের বডিতে যে পটাশিয়াম লেভেল থাকে এটাকে কিন্তু ডিক্রেস করে দেবে এবং কখনো কখনো এটা কিন্তু হাইপোগ্লাইসেমিয়া মানে আমাদের ব্লাড সুগারকে ফল করে দেয় এবং সামটাইমস এবং এখানে কিছু কিছু ব্যাপার যেগুলো সে যখন আমরা অ্যাপেল সেলার ভিনিগার খাবো তারপরে কিন্তু আমাদের এই থ্রোটস মানে আপনার খাদ্য নালীতে ইরিটেশন হতে পারে এটা ছাড়াও অ্যাপেল সেলার ভিনিগারে কিন্তু পিএসটা একটু কম তো যখন এটা কম থাকে তখন কিন্তু একটা অ্যাসিডিক হিসাবে আমরা এটাকে পেয়ে থাকি এই অ্যাসিড যখন আমাদের স্টোমাকে অথবা আমাদের পাকস্থলিতে যায় তখন কিন্তু আমাদের এখানে ইনফ্লামেশন অথবা ইরিটেশন হতে পারে সো আমাদের জিআই আপসেট এবং আমাদের স্টোমাকে কিন্তু কিছু প্রবলেম এটার জন্য দেখা দিতে পারে সো আমার মনে হয় আপনারা যদি অ্যাপেল সেলার ভিনেগার ইউজ করতে চান অথবা ব্যবহার করতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই আপনি ব্যবহার করবেন এরপরে নাম্বার সিক্স গ্রিন টি অ্যান্ড জিঞ্জার গ্রিন টির গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি গ্রিন টিতে সাধারণত ক্যাফেইন কম থাকে কিন্তু গ্রিন টিতে ক্যাটিচিন নামক একটা পদার্থ থাকে যেটা করবে কি আমাদের ভিসারাল ফ্যাটকে রিডিউস করে সো ইনডাইরেক্টলি আমাদের ভিসারাল ফ্যাটকে বার্ন করার জন্য গ্রিন টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এছাড়া গ্রিন টির আরেকটা ইফেক্ট হিসেবে সেটা হলো আমাদের ব্যাড কোলেস্ট্রলকে কমিয়ে দেয় এবং গুড কোলেস্ট্রলকে বাড়িয়ে দেয় সো এটাও আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা মেসেজ আপনাদের জন্য যে গ্রিন টি আমাদের কিন্তু কোলেস্ট্রল কন্ট্রোল করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এখন আসে জিঞ্জার মানে আপনার আদা আদা কিন্তু আমাদের রান্না করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট এখন এই আদা যদি আমি গ্রিন টির মধ্যে অথবা অন্য অন্য চায়ের মধ্যে আমরা একটু একটু দিয়ে খাই প্রত্যেক দিন এই আদা কিন্তু থার্মোজেনেসিস করে মানে আমাদের বডিতে হিট প্রডিউস করে যখনই এটা থার্মোজেনেসিস করবে তখন কিন্তু আমাদের বডিতে যে ফ্যাটগুলো এক্সট্রা ফ্যাটগুলো থাকবে এটা কিন্তু বার্ন হয়ে যাবে সো আস্তে আস্তে বার্ন হয়ে যাবে সো আমার মনে হয় এটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে আমরা জিঞ্জার খাচ্ছি আমাদের ফ্যাটগুলো এক্সট্রা ফ্যাটগুলো বার্ন হয়ে যাচ্ছে সেই কারণে আমাদের বডি কিন্তু কোলেস্ট্রল ফ্রি থাকছে লাস্টলি নাম্বার সেভেন ওয়াচার মানে পানি ফ্রেশ ওয়াচার জি আসলে পানি কিন্তু আমাদের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে আমরা প্রতিদিন যে খাবারগুলো খাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের বডিতে স্টোর হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকম টক্সিক পদার্থ কিন্তু তৈরি হচ্ছে এইগুলোকে ইলিমিনেট করার জন্য মানে হলো ডিটক্সিফাই করার জন্য কিন্তু আমাদের পানির গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম আমাদের বডিতে যে লিভার থাকে এখানে কিন্তু ফ্যাট সেলগুলো জমা হয় এই ফ্যাট সেলগুলোকে ডিটক্সিফাই করার জন্য আমাদের পানি কিন্তু খুবই এসেন্সিয়াল একটা ভূমিকা পালন করে থাকে পানি যাওয়ার জন্য মানে আপনি প্রতিদিন যখন অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ পানি খাবেন তখনই কিন্তু আমাদের অ্যানজাইমগুলো ভালো কাজ করবে তার মানে হলো এই আপনার বডিতে যে খারাপ কোলেস্ট্রলগুলো আছে এইগুলোকে ডিটক্সিফাই করার জন্য আমাদের কিন্তু অ্যানজাইম অ্যাক্টিভিটি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এই অ্যানজাইম অ্যাক্টিভিটির জন্য কিন্তু পানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো আমরা যদি পানি প্রতিদিন অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ ড্রিঙ্কিং করি অথবা পান করে থাকি তাহলেই কিন্তু আমাদের এনজাইম অ্যাক্টিভিটি বাড়বে এবং আমাদের লিভার তাকে হেল্প করবে মানে পানি লিভারকে হেল্প করবে আমাদের এক্সট্রা ফ্যাট ডিটক্সিফাই করার জন্য সো এইভাবেই কিন্তু আমাদের ফ্যাট কিন্তু বার্ন হচ্ছে সো আপনারা যখনই সময় পাবেন অবশ্যই অবশ্যই আপনারা প্রতিদিনের অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার কিন্তু আপনারা গ্রহণ করবেন এখন যদি আমি পুরো বিষয়টাকে একটু সামারাইজ করি আমাদের ফ্যাট বার্ন করার জন্য যে আমাদের খাবারগুলো প্রয়োজন সেটা হলো হাই প্রোটিন ব্রেকফাস্ট বেরিস অ্যান্ড অ্যাপল কিডনি বিনস অ্যান্ড স্পিনাচ ওয়ালনাট অ্যান্ড অ্যালমন্ড বাটার অ্যাপেল সিডার ভিনেগার গ্রিন টি অ্যান্ড জিঞ্জার অ্যান্ড ওয়াটার তবে আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই অবশ্যই আমরা যেন সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পান করে থাকি 
আমরা যদি এই ফুড হ্যাবিটগুলো প্রতিদিনের খাবারের তালিকা একটু একটু করে চেঞ্জ করি তাহলেই কিন্তু আমরা আমাদের ফ্যাটকে কন্ট্রোল করতে পারবো আমাদের বডিকে সুন্দর রাখতে পারবো আমরা আমাদের স্কিনকে সুন্দর রাখতে পারবো এবং আমরা কিন্তু সুস্থ এবং সুন্দর থাকবো এখন আসি আমরা কি কি খাবার অ্যাভয়েড করব এটি কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় অথবা ইম্পর্টেন্ট একটা মেসেজ আপনাদের জন্য এটা জানা কিন্তু খুবই জরুরি আপনারা অনেকে অনেক কিছু জানেন যে এই খাবার বাদ দিতে হবে এটা বাদ দিতে হবে ওটা বাদ দিতে হবে নো আমি মাত্র তিনটা খাবারের কথা বলবো সাধারণত আমরা আপনারা যদি এই খাবারটা একটু অ্যাভয়েড করে চলেন এবং আমাদের খাদ্য তালিকায় যদি অন্যান্য যে খাবারগুলো আমরা সাতটা খাবারের কথা বলেছি সেই খাবারগুলো যদি অ্যাড করেন আমার বিশ্বাস আপনি অনেক ভালো এবং সুস্থ থাকতে পারবেন এবং আপনার ফ্যাটকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন সো এই কি কি খাবার অ্যাভয়েড করতে পারব তার মধ্যে প্রথমেই যে বিষয়টা সেটা হলো সুগারি ড্রিঙ্কস আপনারা অবশ্যই অবশ্যই সুগারি ড্রিঙ্কস থেকে অ্যাভয়েড করবেন নাম্বার টু ফাস্ট ফুড নাম্বার থ্রি অ্যালকোহল এখন আসি সুগারের ড্রিঙ্কস আপনারা অ্যাভয়েড করলেন ফাস্ট ফুড ফাস্ট ফুডটা করে কি ফাস্ট ফুড যদি আপনি খান তাহলে এটার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে ট্রান্স ফ্যাটস সুগার এবং সোডিয়াম সো এই তিনটা মিলে প্রথমেই যে আপনার প্রবলেমটা তৈরি করবে সেটা হলো আপনার হাইপার টেনশান তৈরি করে ফেলবে মানে হলো আপনার ব্লাড প্রেশার আস্তে আস্তে বাড়িয়ে ফেলবে যেমন মনে করেন আপনি তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স যখন আপনার হয়ে যাবে তখনই কিন্তু দেখা যাবে যে আপনার ব্লাড সুগার অথবা আপনার হাইপার টেনশানের একটা টেন্ডেন্সি চলে আসছে এখন এই হাইপার টেনশান মানে আপনার ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট বয়সে যদি আমাদের হাইপার টেনশান চলে আসে এইটাকে প্রিভেন্ট করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই ফাস্ট ফাস্ট ফুড খাওয়াটা কিন্তু কমিয়ে আনতে হবে হ্যাঁ আমরা ফাস্ট ফুড খাবো না তা কিন্তু না আমরা হ্যাঁ সপ্তাহে একদিন দুদিন খেতে পারি কিন্তু ফাস্ট ফুড খাওয়াটা যেন আমাদের রেগুলার একটা হ্যাবিটে তৈরি না হয়ে যায় এটাকে এই বিষয়ে কিন্তু আপনাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এরপরে আসি অ্যালকোহল নিয়ে অ্যালকোহল যেটা করে সেটা হলো এটা করবে কি আপনার ফ্যাট বার্ন করাকে স্টপ করে দিবে কত ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে আপনি অ্যালকোহল খাচ্ছেন অথচ আপনার ফ্যাট বার্ন হচ্ছে না এটা করবে কি আপনার স্যাটাইটি সেন্টারকে ডিপ্রেসড করে ফেলবে এবং হাঙ্গার সেন্টারকে স্টিমুলেট করবে যে যখনই আপনার হাঙ্গার সেন্টারে স্টিমুলেটেড হবে তখনই কিন্তু আপনি খাওয়ার জন্য বারবার ডিজায়ার হবেন মানে হ্যাঁ আপনাকে আপনার ক্ষুদা লাগবে বেশি বেশি আপনি খেতে যাবেন বারবার যখনই আপনি খাবেন বারবার খেতে যাবেন বারবার তখনই কিন্তু আপনার ফ্যাটকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না আপনার বেলি ফ্যাট স্কিন আদার যে ফ্যাটগুলো আপনার চারপাশে জমা হবে আপনি কিন্তু ফ্যাটি হয়ে যাবেন খুব তাড়াতাড়ি এছাড়া অ্যালকোহলের কিন্তু আরও অনেক ব্যাড ইফেক্টস আছে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাড ইফেক্টসগুলো আছে সেটা হলো এটা আপনার হাইপার টেনশন করে ডায়াবেটিস ম্যালাইটাসের জন্য দায়ী মানে হলো ইনসুলিন রেজিস্টেন্সের জন্য খুব বড় একটা দায়ী একটা বিষয় অ্যালকোহল এরপরে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হলো অ্যালকোহল লিভারের উপরে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে সেটা হলো অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ সো যখনই আপনার অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ আপনার লিভারকে চেঞ্জ করে ফেলবে তখন কিন্তু আপনি অনেক বড় একটা সমস্যা অথবা বড় একটা হ্যাজার্ডিংয়ের হেলথ হ্যাজার্ডিংয়ের মধ্যে পড়ে যাবেন সো আমার মনে হয় যে আপনারা যদি এই তিনটা ফুড সুগারি ড্রিঙ্কস ফাস্ট ফুড এবং অ্যালকোহল এই তিনটা ফুড যদি আপনারা অ্যাভয়েড করেন এবং আপনারা যদি আমি যে সাতটা খাবারের কথা বলেছি সেই সাতটা খাবার যদি আপনি আস্তে আস্তে আপনার ডায়েটের মধ্যে অথবা ডিসিপ্লিনের মধ্যে আপনার লাইফ স্টাইলের মধ্যে এন্ট্রি আস্তে আস্তে করিয়ে ফেলেন তাহলে আমার বিশ্বাস আপনি আপনার ফ্যাট খুব দ্রুতই কমাতে পারবেন এবং আপনি সুস্থ এবং সুন্দর জীবনযাপন উপভোগ করতে পারবেন আজকে এ পর্যন্তই এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন